ഡിസി പ്ലസ് ഞാൻ സൽമ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സ് സബ്ജക്റ്റിലെ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് സിക്സ് പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കണത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആദ്യം ഒന്ന് വരക്ക സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നോട്ട് മീറ്റർ അല്ല സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എല്ലാ സൈഡ്സും എന്താണ് ഈക്വൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എന്ത് തന്നെയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതാം എന്താണ് തന്നേക്കണം സൈഡ്സ് സൈഡ്സ് ഓഫ് സ്ക്വയർ സൈഡ്സ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചത് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഷോർട്ട് ആക്കി സ്ക്വയറിന് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണുന്ന എങ്ങനെ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലെ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പൊ സൈഡ് എത്രയാണ് തന്നേക്കണത് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ അതല്ലേ സൈഡ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാം ഡെസിമൽസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ സ ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയ ടു ഫൈവ് സിക്സ് പക്ഷെ ഇതാണോ ആൻസർ അല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര വൺസ് പ്ലേസ് മാറിയാലും ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസ് മാറിയിട്ട് ഡെസിമൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് പിന്നെ ഏത് സെന്റി ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണോ മീറ്റർ ആണോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മളെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടി അല്ലെ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ത്രീ റോഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഈസ് ആർ ലൈഡ് എൻ ടു എൻ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്ന് റോഡ് ഉണ്ട് ഒരു റോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു റോഡ് രണ്ട് റോഡ് അങ്ങനെ ഇതൊരു റോഡാണ് ഫസ്റ്റ് റോഡ് സെക്കൻഡ് റോഡ് തേർഡ് റോഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് റോഡ് എന്ത് ചെയ്തേക്കണ കേപ്പ് ടു എൻ ടു എൻ അതായത് ഒരു ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ലെങ്ത് സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വെച്ചേക്കണത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ഈ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് എന്താണ് വൺ റോഡ് എന്താണ് ഒരു റോഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ റോഡ് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചേക്കണേ കെപ് ടു എൻ ടു എൻ അല്ലേ ഓരോന്നിനെ മുട്ടിച്ച് മുട്ടിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കാണണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് റോഡല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഒരു ഒരു ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എത്രയാണ് ഡെസിമൽ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യാം സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ അതായത് മൂന്ന് റോഡിന്റെയും കൂടി വെക്കുമ്പോഴും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എ ബാഗ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സച്ച് ബാഗ്സ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാഗിൽ ഒരു ബാഗിൽ എത്ര കിലോ ഷുഗർ ആണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര ഷുഗർ നമ്മുടെ അങ്ങനെ എട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ഇത് ഒരു ബാഗിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എട്ട് ബാഗ് അല്ലേ ഇതേപോലെ എട്ട് ബാഗിൽ എത്ര ഷുഗർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബാഗിൽ എത്രയെന്നാ പറഞ്ഞത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബാഗിലും എന്താണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്രയാണ് ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സച്ച് ബാഗ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാൻ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ ഫിൽഡ് ഇൻ വൺ ബാഗ് ഒരു ബാഗിൽ എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇതാണ് വൺ ബാഗിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ ഫിൽഡ് ഇൻ എത്ര ബാഗാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബാഗ് എയ്റ്റ് ബാഗ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി എയ്റ്റ് സെവൻ സ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഇനി എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ സ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടണത് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ സീറോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയുള്ളൂ ഇവിടെ കണ്ട ആൻസർ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയു ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആൻസർ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഡെസിമൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനില്ലേ നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്ലേസ് മാറി ഡെസിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്ലേസ് മാറി ഡെസിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഈ സീറോ അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എട്ട് ബാഗിൽ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ എട്ട് ബാഗിൽ എത്ര നമുക്ക് ഷുഗർ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഷുഗർ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബാഗിൽ എത്ര കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എട്ട് എട്ട് ബാഗിൽ എട്ട് ബാഗിൽ എത്ര കൊള്ളു അപ്പോൾ എട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റിനെ ഈ കിലോഗ്രാം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് കിലോഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മണി ഡു വി ന്യൂ നീഡ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം റൈസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഹൗ മച്ച് മണി നമുക്ക് എന്തോരം മണി വേണം എന്തിന് പതിനാറ് കിലോഗ്രാം അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം റൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ വേണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം റൈസ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനില് ഒരു കിലോഗ്രാം റൈസിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഇതെന്താണ് റുപ്പീസിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം സെയിം സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം റൈസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനാറിന് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ
rais 34.50 rupees ana anginengil 16 kilo 16 kilo rice vaangikana ende cost ana chodichathu appo adinte answer namukku endu ezhudam 552 rupees appo idana idinte answer adayathu 552 rupees vena endine 16 kilo rice medikkanayittu okay appo endu kittiyalla adayathu ippo ornathinte idu thannittundengillo oru quantity idu thannittundengil etra nam vena appo 8 anengil 8 vachu multiply cheya adhe pole simple aayittu namukku cheyyam adhe pole decimal ഡെസിമല് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻ എ ക്യാൻ ഈസ് ബോട്ടിൽ കണ്ടെയ്ൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ വാസ് ഇൻ ദ ക്യാൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് ബോട്ടിൽസ് ഒരു ക്യാനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആറ് ബോട്ടിൽസ് എന്ത് ചെയ്തു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്തു പക്ഷെ ആറ് ബോട്ടിൽസ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് ഇവിടെ വരക്കാം കണ്ടോ സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് എന്ത് ഒരു ക്യാനിൽ നിന്ന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്തു എത്ര എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒരു ബോട്ടിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബോട്ടിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ വാസ് ഇൻ ദ ക്യാൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് ആ ക്യാനിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാനിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇതാണ് ഒരു ക്യാൻ ഈ ക്യാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കോക്കനട്ട് ഓയിലിനെ ഫിൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ക്യാനിൽ എത്ര കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബോട്ടിൽസിലുള്ള എല്ലാ കപ്പാസിറ്റി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യണം അല്ലെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യണതിൽ എളുപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതും എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി എന്താണ് കപ്പ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ക്യാൻ ലിറ്റേഴ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര ക്യാനില്ല എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്യണതിൽ എളുപ്പം എന്താണ് ഇത് വെച്ച് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലേ സിക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർ ഡെസിമലിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റിനെ സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആർ എന്താണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇനി സെവൻ സിക്സ് ആർ സെവൻ സിക്സ് ആർ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലെ ഇനി സിക്സ് ഫോർ സാർ സിക്സ് ഫോർ സാർ എത്രയാണ് സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം എന്തൊക്കെ കിട്ടി ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ ആൻസർ ഇതാണോ അല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ ഇടാനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര പ്ലേസ് മാറി ഡെസിമൽ ഇടണം വൺ ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ ഇടണം അല്ലെ ഇതാണ് ആൻസർ പക്ഷെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ലിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാനിൽ അതായത് ഈ ഒരു ക്യാനിൽ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ലിറ്റേഴ്സ് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഇത്രയും ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു ക്യാൻ അതായത് സിക്സ് ബോട്ടിൽസിലും ഓയിൽസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് ഒരു ക്യാനിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ആ ക്യാനിലിന്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് കിട്ടി ഇതാണ് ഈ ക്യാനിന്റെ ടോട്ടൽ കപ്പ
സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ സി സി പ്ലസ് ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷന്റെ ഒരു ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക കുട്ടിക്ക് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സി സി പ്ലസ് ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേണ് എല്ലാവരും വേഗം വൈകാതെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനും കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ